আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা একটা নতুন টেকনোলজি যেটার সাহায্যে ফুল স্ক্রিন ফোন হয়ে যাবে একটা রিয়ালিটি এবং ক্যামেরা তখনই অন হবে যখন আপনি ফটো তুলতে চাইবেন এর ফলে যে ন চলা ফোনগুলো আসছিল সেগুলো আর আসবে না এবং ডিসপ্লে হয়ে যাবে ফুল স্ক্রিন এবং উইদাউট এনি ন চর পপ আপ তাই আমি সৌমায়ন রয় সকলকে নমস্কার জানিয়ে অর্ক টেক প্লাসের আজকের ভিডিও এই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা টেকনোলজি নিয়ে এটাই কি নচ এরা শেষ হবে কি না এই নিয়ে ডিসকাস করতে শুরু করছি শুরুতে সব ভিডিওর মতো নিয়ে এখানেও হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলা যায় স্মার্টফোনের যে ক্যামেরার জন্য যে জায়গাটা থাকতো যেখানে ক্যামেরাটা ফিট হবে সেটা আস্তে আস্তে ছোট হতে লাগলো এইটিন ইস টু নাইন ডিসপ্লে বেরোলো এবং এর ফলে যে উপরের এবং নিচের যে বেজেলটা আছে সেটা ছোট হতে আরম্ভ করলো এরপর এলো নচ এসেন্সিয়াল ফোন এবং শার্প প্রথম তাদের ফোনে নচ দিল কিন্তু এই নচটা পপুলার হলো কিন্তু আইফোনের সেই চওড়া নচ দিয়ে এরপর নচগুলো আস্তে আস্তে ছোট হতে আরম্ভ করল এবং সবশেষে এলো নতুন যে ড্রপ নচ বা ওয়াটার ড্রপ নচ এটা স্ক্রিনের যে বেজেলগুলো বা সেটাকে কমিয়ে দিল এবং স্ক্রিন টু বডি রেশিও অনেক বাড়িয়ে দিল কিন্তু এতেও কোম্পানিরা না থেমে থেকে এরপর বেরোলো পপ আপ সেটা সিঙ্গেল থেকে ডাবল হলো এবং তার মধ্যে ক্যামেরা দেওয়াতে হয়ে উঠল স্ক্রিনটা বেজেললেস তাছাড়াও আছে শার্ক ফিন পপ আপ বা স্লাইডার মেকানিজমের ফোন যেগুলো বেজেললেস স্ক্রিন করার চেষ্টা করেছে এরপর আসলো হচ্ছে ফুটোওয়ালা মানে পাঞ্চল ডিসপ্লেওয়ালা ফোন যেখানে পাঞ্চলের সাহায্যে ক্যামেরাটাকে দেখানো হয়েছে এবং বাকিটা বেজেললেস এবং এটারই নতুন আকর্ষণ হচ্ছে এই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা যেটার মধ্যে এই পাঞ্চল ক্যামেরাটাই রয়েছে স্ক্রিনের তলায় তাই যখন আপনি নর্মাল কাজ করছেন তখন ওটা নর্মাল ফোনের মতন ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে কিন্তু যখন ক্যামেরা ডাউন করছেন তখন ওই জায়গার পিক্সেলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়ে ক্যামেরাটাকে অন করে দিচ্ছে তাই ড্রপ নচরই নতুন ইটারেশন হচ্ছে আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা এবার আসা যাক আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরার ওয়ার্কিংয়ে তবে তার আগে বলি পছন্দ না হলে ডিসলাইক করুন কিন্তু পছন্দ হয়ে থাকলে লাইক করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা টিপে দিতে ভুলবেন না এবার আসা যাক এই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা যেটা স্ক্রিনের তলায় ক্যামেরাটা থাকে সেটা কাজ করে কি করে এটা লেন্সটা থাকে স্ক্রিনের তলায় তাই জন্য স্ক্রিনের থ্রু দিয়ে লাইটটাকে যেতে হবে তাই এটা এলসিডি স্ক্রিনে সম্ভব নয় কারণ কি এটা ব্যাক লাইট থাকে দরকার অ্যামোলেট স্ক্রিনে যেটা ইন্ডিভিজুয়াল পিক্সেলগুলো লাইট এমিট করে তার জন্য ইন্ডিভিজুয়ালগুলোকে অফ করে দেওয়া যায় যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা পাতলাও হয় যার ফলে লাইটটা ইজিলি পাস করতে পারবে এবং তার জন্য ক্যামেরাতে ছবিটা ভালো উঠবে এর জন্যই এটা আন্ডার স্ক্রিন ক্যামেরার জন্য অ্যামোলেট টেকনোলজির দরকার তাই যখন ক্যামেরাতে ছবি উঠছে তখন যাতে ক্যামেরার উপরে যে পিক্সেলগুলো আছে ওইগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া যায় এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যখন নর্মালি থাকছে ফোনটা তখন ওই জায়গার পিক্সেলগুলো অন রয়েছে কিন্তু যখন ক্যামেরাটা অন হচ্ছে তখন ওই জায়গার পিক্সেলটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ক্যামেরাতে লাইট পাস করে সেটা দিয়ে ফটো তুলতে সাহায্য করছে তাই জন্য এই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা টেকনোলজির জন্য অ্যামোলেট স্ক্রিন দরকার আর এই অ্যামোলেট স্ক্রিনটার মধ্যে যেটা ক্যাথোড এবং অ্যানোড আছে সেটাকে হতে হবে হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট যার ফলে লাইটটা তার থ্রু দিয়ে যেতে পারে এবং ক্যামেরা সেন্সারটায় পৌঁছতে পারে নর্মাল যেগুলো ডিসপ্লে থাকে ওটার মধ্যে লাইটটা পাস হয় কিন্তু সেটা খুব কম হয় তাই এটার ক্ষেত্রে লাইটটা যাতে ভালো করে পাস হয় সেই জন্য সেটা ট্রান্সপারেন্ট দরকার এবার আসা যাক এর ইম্পর্টেন্সটায় এই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা টেকনোলজিটার ফলে আমরা যদি ফোনে যখন ফুল স্ক্রিন ডিসপ্লে দেখছি তখন তাতে নচ বা কোনো পপ আপ এগুলো থাকবে না নচ থাকলে পরে দেখতে প্রবলেম এবং পপ আপ থাকলে পরে সেটার ক্ষেত্রে তখন ওটা ওঠানামা পার্ট থাকার ফলে ওটাকে কোনো ওয়াটারপ্রুফ রেটিং বা কোনো ডাস্ট প্রোটেকশান দেওয়া যায় না তাই আইপি রেটিং থাকে না তাছাড়াও যদি আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা টেকনোলজি আসে তাহলে বেজেলটাকে মিনিমাইজ করা যাবে এবং এটা হবে কোনো রকম নচ বা কোনো প্রোটিউশন ছাড়াই যার ফলে যখন ক্যামেরাটার দরকার তখন ক্যামেরাটা ব্যবহার হবে কিন্তু যখন অন্য কাজ করছেন তখন পপ আপ থাকবে না বা কোনো নচ থাকবে না যার ফলে গেমিংয়ের ক্ষেত্রেও খুব সুবিধা হবে এবং কোনো মুভিং পার্টস থাকবে না যার জন্য এটা ফোনটাকে আইপি রেটিং দেওয়া যাবে এবং তাই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা একটা নতুন ইনোভেটিভ টেকনোলজি তবে এটা টেকনোলজিটা ফার্স্ট জেনারেশন হওয়ায় কিছু কিছু প্রবলেম আছে এটা যেরকম ক্যামেরাটা স্ক্রিনের তলায় থাকায় সেটা লাইট পৌঁছচ্ছে ঠিকই তবে সেটা পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট না হওয়ায় একটুখানি হেজি বা আনক্লিয়ার ছবি উঠছে যখন ছবি ওঠানো হচ্ছে তবে টেকনোলজি যত যত ইম্প্রুভ করবে এবং টাইমের সাথে যখন সফটওয়্যারটাকে সেটাকে অপটিমাইজ করা যাবে তখন এটা আরও ভালো হয়ে উঠবে এই ভিডিও এত দূরই ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকবেন সবশেষে আবারও বলি চ